ഹായ് വെരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലേണിംഗ് സ്ട്രീം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ബി കോം തേർഡ് സെമ്മിലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടോളോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പും ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഇത് മൂന്നും ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പോയിൻറ്റ് വൈസ് നോട്ട്സും കൂടിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക അങ്ങനെ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം സ്കോപ്പ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എം സ്കോപ്പ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എം മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റിൽ കൂടി കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വെൽഫെയർ ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് ദി തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് ആസ്പെക്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എച്ച് ആർ എം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട് ഈ പേഴ്സണൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേബേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ പേഴ്സണൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ആസ്പെക്ടിൽ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എച്ച് ആർ അതായത് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം മുൻകൂട്ടി ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുൻകൂട്ടി തന്നെ തീരുമാനിക്കുക പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എത്ര ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് തന്നെ എത്ര ലേബേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇറ്റ് എൻഷുവർ റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയി അറ്റ് റൈറ്റ് ടൈം അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എൻഷുവർ ചെയ്യാം എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് എന്ത് എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് പേഴ്സൺസിന് റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ റൈറ്റ് ടൈമിൽ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻഷുവർ ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രിപ്പയറിങ് പ്രസൻറ്റ് എച്ച് ആർ ഇൻവെൻറ്ററി ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്സ് സജസ്റ്റിംഗ് മെഷേഴ്സ് അതായത് പിന്നെ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത് പ്രസൻ്റ്ലി എത്ര ഇൻവെൻറ്ററി അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്ര നമുക്ക് ആവശ്യം വരും സജസ്റ്റിംഗ് മെഷേഴ്സ് അങ്ങനെ ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏത് മെഷേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ജോബ് ദെയർ നേച്ചർ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് ജോബും അത് ആ ജോബിൻ്റെ നേച്ചറും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഹാവിങ് റിക്വയർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓർ സ്കിൽ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഈച്ച് ജോബ് അതായത് ഓരോ ജോബിലേക്കും റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ലും ക്വാളിഫിക്കേഷനോടും കൂടിയിട്ട് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ എന്താണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സെർച്ചിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എംപ്ലോയി വിത്ത് റിക്വയർഡ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് നല്ല സ്കില്ലും എബിലിറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എസ് എ ടൈൻ ദ നീഡ് ഫോർ ഇമ്പാർട്ടിങ് ട്രെയിനിങ് ടു എംപ്ലോയീസ് അതായത് എംപ്ലോയീസിന് ട്രെയിനിങ്ങും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുക എം
ഇനി എംപ്ലോയി മോട്ടിവേഷൻ ടു അച്ചീവ് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സെവറൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈക്ക് ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സെട്ര അങ്ങനെ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓർഗനൈസേഷനും കൂടിയും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചിട്ടും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷനും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മോട്ടിവേറ്റഡ് എംപ്ലോയീസ് ദെൻ എംപ്ലോയി റെമ്യൂണറേഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫെയർ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ടു എംപ്ലോയീസ് അതായത് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് ഓർ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫെയർ അതായത് ഫെയറും ആയിരിക്കണം ഈക്വലും ആയിരിക്കണം എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ഇറ്റ് കൺസിഡർ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വേജ് റേറ്റ് അപ്ലിക്കബിൾ എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് ഇങ്ങനെ ഏതിൻ്റെ ബേസിലാണ് വേജസ് കൊടുക്കുക അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെയും സ്കില്ലിൻ്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വേജ് റേറ്റ് അപ്ലിക്കബിൾ അതായത് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഓരോ വേജ് റേറ്റ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിലാണ് അവർക്ക് അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ അടുത്തതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് പ്രോപ്പർ എച്ച് ആർ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എച്ച് ആർ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണമെന്ന് അങ്ങനെ എച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാനും എന്താ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വെൽഫെയർ ആസ്പെക്ട് വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളാണ് വെൽഫെയർ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്നത് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് അതായത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വെൽഫെയർ അതായത് അവരുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസും ഒക്കെ എന്തായാലും ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിലൊക്കെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഇത് കൊടുക്കണം എന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഫോർ മെൻഷ്യൂർ ദ ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയി അറ്റ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് അവരുടെ വർക്ക് പ്ലേസ് പ്ലേസിൽ അതായത് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് നല്ല ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫേമ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പ്രൊവൈഡ് നെസസറി എമൻറ്റീസ് ലൈക്ക് ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അവേഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ക്യാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റീസ് റിക്രിയേഷണൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എക്സെട്രാ അത് കൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസും നല്ല ക്യാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റികളും റിക്രിയേഷണൽ ഫെസിലിറ്റികൾ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ഇതുപോലെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതാണ് വെൽഫെയർ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എച്ച് ആർ എം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്നത് എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയും തമ്മിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്നത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയും തമ്മിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് ആഡ്വക്കേറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ടു എൻഷ്യൂർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻസ് വിത്ത് എംപ്ലോയീസ് കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താ പറയുക വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ് അതായത് അവരുടെ വർക്ക് ലൈഫിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അവരായിട്ടുള്ള നല്ല ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യണം This aspect also covers matters like employee discipline, conflict management, settlement of employee grievances and disputes, adherence to various labor law. Now, this aspect is the same aspect. Okay. Then, we will talk about the functions of human resource management. The functions of HRM, managerial function, operative function. The managerial functions are the same as HR planning. planning of human resource requirement of an
അങ്ങനെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഒരു എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നല്ല കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എന്താ പറയുക ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാകും ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് മീൻസ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദ എംപ്ലോയ് ടു അച്ചീവ് ഡിസേർഡ് ഗോൾസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഒരു ഡിസേർഡ് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എംപ്ലോയീസ് മസ്റ്റ് ബി ട്രെയിൻഡ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദയർ എഫേർട്ട് മസ്റ്റ് ബി കോർഡിനേറ്റഡ് ടു അച്ചീവ് കോർപ്പറേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എന്താ പറയുക എംപ്ലോയീസ് നല്ല ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ എഫേർട്ടുകളൊക്കെ എന്താ പറയുക കോർഡിനേറ്റഡ് ആവും അതായത് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ എല്ലാ എന്താ പറയുക എഫേർട്സുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എച്ച് ആർ എം ഈസ് എസെൻഷ്യലി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എച്ച് ആർ എമ്മിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതായത് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടേക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എക്വിസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് എച്ച് ആർ അതായത് ഒരു എച്ച് ആറിനെ എന്താ പറയുക എങ്ങനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സം ഓഫ് ദി ഡിസിഷൻസ് ആർ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് റിക്വയർഡ് ടൈം വെൻ ദ എംപ്ലോയ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ജോബ് എസ്എൻ റെമ്യൂണറേഷൻ എക്സെട്ര അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള വേറെ കുറച്ച് ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എത്ര എംപ്ലോയീസിന് റിക്വയർഡ് ആണ് ആവശ്യമുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് അവർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ പറയുക ഏത് ടൈപ്പ് ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം എത്ര സാലറി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ആരാണ് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ദെൻ എച്ച് ആർ കൺട്രോളിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ടെക്നിക് ലൈക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ എച്ച് ആർ ഓഡിറ്റിംഗ് എക്സെട്ര അതായത് ഇങ്ങനെ കൺട്രോളിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്താം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൺട്രോളിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വൺ ചൂസ് ചെയ്യുക ബെസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സെലക്ഷൻ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ആർ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് എച്ച് ആറിനെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുക എന്നത് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് മണി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് കഴി ഞാനത് ഇതിൽ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് എഴുതാണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ പറയുക ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് സ്യൂട്ടബ്ലി കോമ്പൻസേറ്റഡ് അതായത് അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല സ്യൂട്ടബ്ലി ആയിരിക്കണം എച്ച് ആർ എം ഷുഡ് ഹാവ് എ ലോങ് ടേം സാലറി ആൻഡ് വേജ് പോളിസി ടു അട്രാക്ട് ആൻഡ് റീറ്റെയിൻ ബെസ്റ്റ് ടാലൻസ് നല്ല ബെസ്റ്റ് ടാലൻസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ അവിടെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും വേണ്
maintenance function. It involves measures taken to retain employees in the organization. That is the organization le employees. That is the that is jolly bit jolly in the pirinju poga de. When done is to poga, they are worth an retain chain the can end of a measure said it come. That is the maintenance function level another. Maintain satisfied workforce with loyalty and commitment to the organization. That is the satisfied workforce, loyalty to the maintain. Employees may provide fringe benefits like medical benefits, housing facilities, recreation facilities, group insurance, etc. Our fringe benefits like medical, housing, recreation facilities are provided. Use of the next one is use of human resources. Ensure optimum and effective use of human resources. That is human resources in the effective item, optimum item, uh, effective item use it in the ensure ya or pwirta. Employing right person at the right place and employing right person at the right place and at the right time. That is the right person in the right time, ila, right place ila appoint ya. Clearly defined transfer and promotion for policies. Angan CMBO, HR department, and clear right transfer and promotion policies in directum. Maintain employee discipline. Other employees in the discipline maintain Chiana at the helpful laguna. Then termination function. HRM evolve policies for retirement or termination of employees. Employees in the retirement or termination loom HRM evolve in under. Termination policy should be fair, equitable, and acceptable to trade unions. That is the termination policy in the fair Iricanum, equitable Iricanum, Adoda Pandane, trade unions in a acceptable item Iricanum. A pitring Arangalanamula, HRM and functions live another. Any evolution of the concept of HRM, any HRM in the Parina concept like it the other. Upon other than any Mumba, Korea concept, HRM in the Parina concept like it the other. First concept is the commodity concept. Commodity concept of Ragaran, and that is the 18th century. After 18th century, the factory system is level. That is the same commodity concept. That is the same thing. A large number of employees employed in factory. Factories are bad employees. They are regarded as commodities to be bought and sold. But even workers or employees, all human resources, human capital or human asset, human resources, they are bought and sold. 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 Wages paid based on demand and supply of labor. Labor in the demand and supply of the wages are least importance given to welfare of workers. Workers in the welfare, that means health and safety. This is the importance of the Then, third one is factor production concept. Factor production concept is labor in the factor of production. We have to learn factors of production. Land, labor, capital, and organization. So, that's why the factor of production is labor. Other factors are land, capital, organization. All factors are equal importance. That is why the concept of all factors are equal importance. Special consideration is labor. Then third one is the welfare concept. It is the responsibility of management to provide better working condition and other amenities. That is the welfare concept of management in the responsibility in the providing the working condition amenities of providing another. It provides better efficiency and productivity. Anginila nala working condition amenities of providing efficiency and productivity okay improve yana to put to. Management provides welfare measures such as pension, health and recreational facilities. Management employees in the end of the provide the welfare concept of the provide the welfare measures like pension, health and recreational facilities. This concept of the management provide the in the industrial relation concept, this is why the employee have personal motives. That is the only employees in the world that they are doing the motives. Management should adopt good labor policies like motivation, building, teamwork, etc. That is the only management that is doing the motives in the labor policies like motivation, teamwork, building, etc. That is the only labor policies that is adopted in this concept. 
then fifth one is personal management concept idile parayunnathu systematic approach to managing people in an organization ee concept aanu ee last concept aanu ee hrm inde concept idile endokke varunnundu manpower planning adu kaynu procure cheya adu kaynu avarku training and development kodukka adhey employee welfare kodukka inginulla karyangal okke aanu ee concept prakaram varunnathu appo nammal ee video il kudi hrm inde scope functions and evolution aanu cover cheyidu poyittullathu appo ee point wise aayittla notes ningal endha പറയാ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊന്നും എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇനി എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ